Bueno, Nayeli, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, vámonos con el doctor Virgen, el doctor Virgen, nuestro médico cardiólogo intervencionista, presidente del Colegio de Cardiólogos de Jalisco AC, que ya está listo y preparado con esta información y este tema, la importancia de dejar de fumar. Adelante, doctor, lo vemos, lo escuchamos, vamos con él. Doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, presenta. Hola Ceci, todos gusto saludarte. El día de hoy, 31 de mayo, es el día para dejar de fumar. Y es muy importante conocer y entender por qué deberíamos dejar de fumar o por qué debemos de nunca fumar. Hace quizás muchos años, 20, 30 años, no sabíamos o no se conocía cuál era el impacto real que tenía o que tiene el fumar en la mayoría de la gente. Entonces, realmente la gente fumaba sin saber las consecuencias que esto podría llevar. Pero creo que en las últimas décadas hemos entendido mejor que el fumar produce enfermedades cardiovasculares, produce pie diabético, produce el riesgo de terminar en una amputación y produce algunos tipos de cáncer, sobre todo aquellos que están relacionados con cáncer de laringe, lengua, del tracto eh, respiratorio e inclusive de vejiga. Entonces, el día de, de hoy entendemos mucho mejor esto y esto ha hecho que existan muchas políticas en salud que, que han llevado tanto a disminuir la gente que fuma, pero sobre todo los fumadores pasivos. Los fumadores pasivos eran aquellos que sin que estuviéramos acostumbrados a fumar, teníamos que convivir con la gente que fumara. Y bueno, en realidad el, el fumar pues es un mal hábito, pero además es algo que no es difícil eh, o no es fácil, mejor dicho, de, de dejar de hacerlo. De tal manera que toda la gente, yo creo que, que fuma o que alguna vez eh, fumó, tiene un momento en su vida en la que quiere dejar de fumar. Y creo que ahí está la parte importante. Es muy complicado que una persona que está fumando y que no quiere dejar de fumar, a final de cuentas pueda lograrlo. Hoy, estadísticamente y de acuerdo a algunos estudios, probablemente lo que más impacto tiene en el dejar de fumar es tener ganas de hacerlo. Eh, existen muchas alternativas para, para dejar de fumar. Existen los chicles, los parches, Wellbutrin, este, varias terapias este, que se consideran hoy. Pero cuando nosotros vemos el porcentaje de éxito que tienen estas terapias, llegan quizás al 10, 20, 30, 40 por ciento de la posibilidad de dejar de fumar. Y lo que realmente tiene un impacto mayor al 40 o 50 por ciento es el tener ganas de hacerlo. Entonces, quizás lo primero que yo les quisiera transmitir el día de hoy es que si usted está en esa situación, en esas personas que tienen realmente ganas de dejar de fumar, usted realmente lo puede lograr. Y lo puede lograr porque tiene el 40 o 50 por ciento que se necesita para tener cualquier otro tipo de terapia. Y ese otro tipo de terapia que tiene el 30 o 40 o 50 por ciento, si usted lo suma a ese 50 por ciento que usted tiene de deseos de dejar de fumar, entonces realmente la posibilidad de dejar de fumar es muy alto. Existe muchas maneras de dejarlo de hacer, pero creo que lo que más influye es por qué yo debería de dejar y cuál es el momento de mi vida en la que yo quiero dejar de hacerlo. Y no hay una regla. Mucha gente lo hace en algún momento, no sé, importante de su vida, relacionado con sus hijos, con algún momento importante, con alguna tragedia inclusive. Pero, pero busquemos ese momento ideal para decir yo quiero dejar de fumar y probablemente ese sea el momento ideal para pedir ayuda. Para pedir ayuda es para ir con un médico, con un profesional, con alguien que se dedique a tratar pacientes con tabaquismo, inclusive con un neumólogo, con un cardiólogo y comenzar por algo para eh, adjuntar a la terapia que son las ganas de dejar de fumar. Entonces, no, no solamente es la motivación de la familia o el interés de la familia de decir, este, deja de fumar, porque realmente eso tiene muy poco impacto. O sea, realmente que alguien te esté diciendo que es malo. Creo que hoy la mayoría de la gente que fuma ya sabe que es malo. Entonces, ¿cómo podemos impactar de otra manera para que a final de cuentas esa persona lo pueda conseguir? Porque es realmente un reto y yo felicito a todas las personas que, que han dejado de fumar. Cuando alguien va al consultorio y me dice, doctor, 
tengo tantos meses, años, etcétera, que no fumo, realmente es la mejor intervención que pudieron haber hecho en su vida en términos de salud, de manera personal. Porque cuando uno, a final de cuentas, en su vida por alguna razón es hipertenso, diabético, etcétera, realmente uno no tiene un control sobre eso. A uno le queda apenas, a final de cuentas, eh, disminuir ese riesgo teniendo estas enfermedades crónico-degenerativas bien controladas. Pero cuando se trata del fumar, pues es algo que sí depende de mí. Es como hacer ejercicio. El hacer ejercicio lo tengo que realizar yo. El dejar de fumar lo tengo que hacer yo. Y ese impacto, al final de cuentas, en términos de calidad de vida, va dirigido para mí. No hay cosa que te deteriore tanto tu calidad de vida a un futuro como el fumar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estas enfermedades cardiovasculares están relacionadas con demencia senil, con Alzheimer, con enfermedades de eventos vasculares cerebrales, que probablemente a nivel cerebral es lo que más impacto tiene en la calidad de vida. Tiene que ver también con la posibilidad de tener un infarto, con la posibilidad de terminar con una amputación y con algunos otros problemas. Entonces, sí, sí es algo que deberíamos de pensar en algún momento en la vida y cuando usted lo piense y lo decida, busque un profesional para eso. ¿Cuál es lo que o qué es lo que va a pasar o lo que esperaría usted ganar cuando usted deje de fumar? Bueno, pues desde etapas muy tempranas, desde las primeras horas, su presión va a disminuir. O sea, cuando una persona deja de fumar, su presión automáticamente disminuye, probablemente después de algunos minutos. Después de algunas horas, se va a mejorar su oxigenación. 48 horas después de que deje de fumar, van a comenzar a mejorar sus papilas gustativas y del olfato. 72 horas después, su función respiratoria va a comenzar a ser diferente. Se piensa que seis a nueve meses después van a comenzar a disminuir los catarros, las bronquitis y los problemas bronquiales que tienen los pacientes que fuman. A un año se van a disminuir 50% la posibilidad de usted tener un infarto, que es una de las principales causas de infarto en jóvenes, el fumar. Entonces, la capa que recubre las arterias del corazón que nosotros conocemos como endotelio, estas prácticamente después de un año, estas capitas se regeneran, la capa de teflón de las arterias, lo que hace que 50% menos de posibilidad de tener un infarto al corazón después de un año, a cinco años va a disminuir a la mitad toda la posibilidad que tiene de tener algún problema de cáncer, ya sea relacionado con vejiga, con faringe, con la glotis, <coughs> todo este tipo de, de enfermedades. Y a 10 años va a disminuir a prácticamente la mitad o menos de la mitad el riesgo de padecer un cáncer de, pul de pulmón que los no fumadores. Entonces, desde las primeras horas hasta varios años después de que usted dejó de fumar, va a tener unas recompensas enormes en términos de la salud y en términos de calidad de vida. Entonces, yo lo invito de verdad a que piense cuál es el momento que tiene que hacerlo para que deje de fumar y que busque un profesional o se comuniquen con nosotros. De, de verdad que hay muchas alternativas hoy, pero esas alternativas tienen que ir de la mano de que dejemos de fumar y hoy es un muy día muy importante para dejarlo de hacer. Muchas gracias, Ceci. Nos vemos el viernes. Primero, Dios, un gusto saludarlos. Recordarles que seguimos en la ciudad de Guadalajara. El teléfono en el consultorio es el 33 38 13 10 40 y que nos pregunten y nos hagan sugerencias también en redes sociales. Entonces, los esperamos. Cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes. ¿sí? Y bueno, este, vamos a, a comenzar a partir del próximo mes de junio, aprovechando el mes del padre, a hacer chequeos. Y sería una buena oportunidad, si además usted quiere dejar de fumar, que se haga un chequeo para el corazón. Vamos a tener paquetes muy atractivos en junio. Así es que para que le regale a usted, a su familia, a su papá, a cualquier persona que usted quiera, un chequeo médico con nosotros en Luis Virgen Cardiólogos. Gusto saludarlos. Hasta la próxima. Doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, presentó.